Después del doble atentado terrorista de Bruselas de la semana pasada, la pregunta que está en el aire es si Europa es eficaz, si está preparada para luchar contra el terrorismo yihadista. Desde hace meses las autoridades belgas y especialmente la policía centran las miradas de todo el mundo por haber cometido errores de bulto, sobre todo ahora que se ha conocido la vinculación que existía entre los terroristas belgas y los de París. La Unión Europea pide coordinación al espionaje europeo para combatir el terrorismo. Esta vez los terroristas han atacado el corazón de Europa. Una de las bombas estalló en el metro de Malbec en pleno corazón del barrio donde se encuentran las principales instituciones comunitarias, causando 20 muertos y decenas de heridos. Sentí la explosión, la sentí por todo el cuerpo. Nos miramos el uno al otro y dije, salgamos de aquí. Era como si el instinto nos indicara el camino para alejarnos de allí. Luego vino gente corriendo, llorando y venían hacia nosotros. No fue una explosión muy fuerte, era como si algo se desplomara o cayera al suelo, algo por el estilo. Sentí como si entrara en shock, fue muy alarmante. Comprendí que estaba en peligro, fue aterrador. Pese al esfuerzo de las autoridades europeas por ofrecer una imagen de unidad, han surgido voces que denuncian la falta de coordinación entre los servicios de inteligencia de los 28. El primero en hacerlo ha sido el propio presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, quien ha responsabilizado a los gobiernos nacionales de impedir a la Unión Europea estar mejor preparada para hacer frente a la amenaza terrorista. Creemos que hace falta la unión de la energía, del mercado de capitales, la unión económica, pero también la unión de la seguridad. Es necesaria esa unión. Todas las medidas han sido presentadas por el Consejo Europeo y espero que este Consejo de Ministros del Interior adopte lo que ya ha dicho la propia Comisión para proteger las fronteras exteriores y poner en marcha el Registro Europeo de Datos de Pasajeros Aéreos. Los ministros europeos de Interior han insistido en que el principal problema de Europa reside en que los países no confían los unos en los otros y no comparten información. Hay que compartir información, hay que compartir inteligencia. Eh, tenemos también diagnosticadas perfectamente qué medidas tienen que ponerse en marcha para, hacer, eh, para que interactúen de manera más a, a, adecuada para in, eh, las, las, las informaciones, las bases de datos que tenemos los diferentes estados. A las pocas horas de los atentados, la policía belga difundía la imagen de tres presuntos terroristas con las maletas cargadas de explosivos. El ataque, reivindicado por el autodenominado Estado Islámico, se producía cuatro días después de la detención en la capital belga de Salah Abdeslam, el décimo terrorista huido tras los atentados de París. Desde el primer momento se comprobó que ambos ataques estaban relacionados. Según las últimas investigaciones, los atentados de Bruselas fueron perpetrados por al menos cinco terroristas, los tres suicidas, un cuarto que huyó tras no inmolarse y un quinto vinculado al ataque de suburbano. Las autoridades belgas no han salido bien paradas. Turquía ya advirtió a los servicios secretos que uno de los terroristas fue expulsado desde Turquía a Holanda el verano pasado. Estaba en libertad condicional y Bélgica desconocía que se había radicalizado. Pero no ha sido la única metedura de pata. Las autoridades belgas sabían desde el año pasado que el aeropuerto de Zaventen era objetivo de los terroristas. La policía griega le envió información y un mapa hallado en un piso franco utilizado por uno de los cerebros de los atentados de París. Los ministros de Interior y Justicia belgas han presentado la dimisión, si bien ambos se mantienen en sus puestos. Desde hace cuatro meses la policía belga peina el barrio de Molenbeek y otros con una nutrida presencia de población musulmana. Se suceden los registros y hay varios detenidos. También en Holanda e Italia, la policía antiterrorista ha detenido a dos personas, entre ellos un argelino que elaboró documentos falsos utilizados en los atentados de París y Bruselas. Pero no hay dos sin tres. La policía belga sigue buscando a este hombre, el llamado terrorista del sombrero. Primero se dijo que había huido, después que era el segundo suicida del aeropuerto y más tarde que era uno de los detenidos. Resultó ser Faikal Shefou, un periodista freelance al que han dejado en libertad por falta de pruebas.
Poco a poco, Bruselas recupera el pulso, los controles de la policía se relajan, el transporte público vuelve a la normalidad y los comercios y los locales del centro se llenan de vecinos y turistas. Han pasado 10 días de la masacre, pero miles de bruselenses continúan rindiendo homenaje a las víctimas en la Plaza de la Bolsa. Hace unos días, la policía belga tuvo que emplearse a fondo para impedir que 400 cabezas rapadas boicotearan un homenaje a las víctimas, una prueba evidente de la división de la sociedad belga.